Bazylika Archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława, bo tak brzmi pełna nazwa tej świątyni, została wzniesiona na Wzgórzu Wawelskim. Jest miejscem koronacji prawie wszystkich polskich królów od Władysława Łokietka po Stanisława Leszczyńskiego. To właśnie za czasów panowania króla Władysława Łokietka zaczęto wznosić gotycką katedrę, którą konsekrowano w 1364 roku w obecności króla Kazimierza Wielkiego. Katedra wzniesiona jest z białego kamienia wapiennego i cegły. Otaczają ją trzy wieże. To najwyższa z nich wieża zegarowa nakryta barokowym hełmem. W narożach figury czterech świętych Kazimierza, Wacława, Stanisława i Wojciecha. Wieża Zygmuntowska została zniesiona jako baszta obronna, a w XV wieku przeszła na własność katedry. Znajduje się w niej dzwon Zygmunta o masie 11 tysięcy kg i średnicy 242 cm. Świątynia odgrodzona jest od dziedzińca murem z trzema barokowymi bramami. Ich autorem jest Jan Trewano. Fasada zachowała swój pierwotny wygląd w górnej części. Znajduje się w niej rozeta, a wyżej posąg św. Stanisława, XIX-wieczna kopia. Między rosetą a figurą orzeł piastowski. Do fasady południowej dobudowano osiem kaplic. Kaplica Zygmuntowska to perła renesansu. Jej autorem był Bartolomeo Berecci. Kopuła pokryta jest złotą blachą ze wzorem rybiej łuski i spoczywa na ośmiobocznym bębnie. Na szczycie kopuły latarnia zwieńczona aniołkiem trzymającym koronę, z której wyłania się krzyż. Obok bliźniacza kaplica wazów. Wszystkie trzy bramy zwieńczone są wazonami. Półkolumny posiadają głowice korynckie. Na ścianie kaplicy herb wazów królów Rzeczypospolitej. Ciekawe zwieńczenie kopuły jednej z kaplic. W barokowym portalu fasady z lat 1636-39 zachowały się drzwi z XIV wieku obite blachą z inicjałami Kazimierza Wielkiego literą K. Barokowy ołtarz główny powstał w latach 1646-48. Obraz na blasze ukrzyżowany Chrystus w zwieńczeniu posąg Chrystusa z martwych stałego. Sklepienie trójdzielne. Na podium tron biskupy Piotra Gębickiego, fundatora ołtarza głównego z herbem na łęcz. Stalne kanonickie wykonał w 1620 roku znytesz Jan Szambura. W prezbiterium znajduje się nagrobek króla Kazimierza Wielkiego. Posąg króla z poduszką pod głową wykonano z jednej bryły marmuru. Monarcha odziany jest w strój koronacyjny, w prawej ręce trzyma jabłko. Berło się odłamało. Pod arkadami tumby postaci królewskich urzędników. Na kapitelach kolon Baldachimu wyrzbiono liście winorośli, dębu i klonu. Centralną część świątyni zajmuje barokowy ołtarz Baldachimowy św. Stanisława ze Szczepanowa. Pod kopułą spartą na czterech kolumnach spoczywa srebrna trumna, będąca jednocześnie relikwiarzem. Trumnę zdobi 12 płaskorzeźb ze scenami z życia i śmierci oraz cudów św. Stanisława. Na kolumnach stoją cztery złocone posągi ewangelistów. Kopułę zdobi od wewnątrz polichromia przedstawiająca cztery cnoty kardynalne przeplatane motywami rogów obfitości i zwierząt. Trumna jest dziełem Piotra von der Rennena, Baldachim dziełem Jana Trewano. 
On też powstał w latach 1626-29. Nagrobek królowej Jadwigi wykonał w białym marmurze Antoni Madejski w roku 1902. Jej relikwie znajdują się w jednym z ołtarzy. W kaplicy Zygmuntowskiej na wprost znajduje się nagrobek Anny Jagielonki Dłuta Santi Gucciego. Z lewej otwierany ołtarz w srebrnej blasze projektu Hansa Dürera, zbiorowe dzieła artystów noryberskich z lat 1531-38. Z prawej strony nagrobki Zygmuntów. Posąg Zygmunta Starego wykonał Bartolomeo Berretti. Posąg Zygmunta Augusta wrzeźbił Santi Gucci. W środkowym polu kaplicy Wazów znajduje się wczesnobarokowy drewniany ołtarz, w nim obraz w niebozięcia Matki Boskiej, po bokach figury aniołów. W ołtarzu kaplicy Potockich obraz Giovanniego Francesco Barbieri, Chrystus ukrzyżowany z XVII wieku. W rogach marmurowe popiersie Artura i Julii Potockiej. W przyłuczach kopuły rzeźby aniołów Józefa Kasmanna. W ścianie zachodniej manierystyczny nagrobek biskupa Filipa Padniewskiego, autorstwa Jana Michałowicza. Figura biskupa wyrzeźbiona w alabastrze spoczywa w niszy na spłaszczonej tumbie. Kaplicę świętokrzyską ufundował Kazimierz Jagiellończyk z przeznaczeniem na swoją kaplicę grobową. W XVIII wieku umieszczono w niej nagrobek biskupa Kajetana Sołtyka, dłuta Piotra Ignera. Nagrobek króla Kazimierza Jagiellończyka o cechach późnogotyckich ufundowała jego żona Elżbieta Rakuszanka. Jego autorem był widz stworz. Tryptyk Matki Bożej Bolesnej z końca XV wieku autorstwa artystów krakowskich. Drugi tryptyk w kaplicy Trójcy Świętej z 1467 roku z warsztatu artystów krakowskich. Kaplica Trójcy Świętej Polichromię wykonał Włodzimierz Tetmajer. Przy wejściu pomnik Włodzimierza Potockiego Dłuta Bertela Torwaldsena. Płyta nagrobna biskupa Tylickiego, który modli się przed ukrzyżowanym Chrystusem. W ołtarzu kaplicy Czartoryskich tryptyk z późnogotyckimi rzeźbami ukrzyżowanego Jezusa otaczają Najświętsza Maria Panna, Święty Jan Ewangelista, Święty Stanisław ze Szczepanowa i Święty Piotr Apostoł, którzy polecają ukrzyżowanemu klęczącego króla Jana Olbrachta. Z kaplicy prowadzi zejście do krypt. Znajdujemy się w krypcie świętego Leonarda. Została wzniesiona na przełomie X i XI wieku. Sarkofag Tadeusza Kościuszki, wykonany z białego marmuru dębnickiego, zaprojektował Franciszek Lanci. Za nim sarkofag generała Józefa Poniatowskiego w formie prostej skrzyni z czarnego marmuru dębnickiego. W apsydzie krypty ołtarzyk kamienny. W czarnym sarkofagu z koroną spoczywa król Michał Korybut Wiśniewiecki. Król Jan III Sobieski został pochowany w sarkofagu z czarnego marmuru dębnickiego ze złoconą dekoracją i monogramem króla. Sarkofag ufundował król Stanisław August Poniatowski z okazji stulecia Bitwy Wiedeńskiej w 1783 roku. Obok spoczywa jego ukochana żona, Maria Kazimiera, zwana pieszczotliwie Marysieńką. W rogu sarkofag generała Władysława Sikorskiego. Został tu pochowany 17 września 1993 roku. Siedem krypt połączonych korytarzami to groby królewskie. To krypta króla Stefana Batorego.
Król spoczywa w sarkofagu, który przechodził konserwację w latach 2015-2016. To krypta rodziny króla Władysława IV Wazy. Pochowano tu króla, jego dzieci, królewicza Zygmunta Kazimierza, królewnę Annę Marię Izabelę oraz żonę królową Cecilię Renatę. Sarkofagi króla i królowej wykonano ze złoconej miedzi, bogato zdobionej przez złotników turuńskich. W krypcie zygmuntowskiej spoczywają król Zygmunt II August, królowa Anna Jagiellońka, królowa Anna Austriaczka, królewicz Aleksander Karol Waza. W głębi stoją jeszcze trzy sarkofagi królowej Barbary Zapolia, żony Zygmunta Starego, królewny Anny Marii, córki Zygmunta III Wazy i króla Augusta III Mocnego. W sąsiedniej krypcie, w kamiennym sarkofagu, spoczywa król Zygmunt Stary. W krypcie Wazów spoczywają król Zygmunt III Waza, królowa Konstancja Austriaczka, kardynał Jad Albert Waza, królowa Ludwika Maria Gonzaga, król Jan Kazimierz Waza i królewicz Jan Zygmunt, syn Jana Kazimierza. W przeciągu krypty pod wieżą srebrnych dzwonów pochowany jest prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią. W ostatniej krypcie spoczywa marszałek Józef Piłsudski. Na ścianach wiszą odznaki pamiątkowe żołnierzy, a w rogu stoi po piersie marszałka wykonany przez Konstantego Laszczkę.